what are the causes of low power factor and what is the importance of improving power factor is the end of that today entry question power factor node the low power factor in an cars point number 1 single phase induction motor three phase induction motor transformer or discharge lamp so many devices are particularly vandu ipo vandu welding transformer na operate only at low power factor appa these devices generate reactive power to overcome the reactive power overcome பண்றதுக்கு நான் பண்றதுக்கு we are connecting some capacitors to improve the power factor to minimize the waste p pvi cos theta rise ஆகும் இதா ஆப்ஜெக்டிவ் இதா வந்து அதனுடைய மேஜரான காசஸ் that is inevitable அது தவிர்க்க முடியாது இத ஒட்டி வச்சு அது வந்து ஒண்ணு பண்ண முடியாது ட்யூப் லைட்னா சோக் இருக்கு அட்வான்டேஜ்யூமர் <laughs> சைடு <laughs> 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 கன்சியூமர் சைடில் ஒன்றும் வி ஆர் யூஸிங் ஒன்லி லைட் லோட் அதனால் நமக்கு ஒன்றும் பெரிய லைட்டிங் லோடு தான் இருக்கு இங்கே ஸோ வி டோன்ட் ஹாவ் எனி கெப்பாசிட்டர் பேங்க்ஸ் ஸோ சீலிங் ஃபேனில் கெப்பாசிட்டர் இருக்கு நீங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஏதாவது ஒரு கெப்பாசிட்டர் போட்டிருப்பாங்க டியூப்லைட்டில் வந்து ஒரு சோக்கில் அந்த ஸ்டார்டர்லேயே ஒரு கெப்பாசிட்டர் வந்துடும் ஸோ அது வந்து கொடுத்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் பவர் ஃபேக்டரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் நைனுக்கு கொண்டு போவோம் இதுதான் வந்து அதனுடைய ரோல் நமக்கு ஒன்றும் பெரிய பாதிப்பு இல்லை பட் வேர் இன் த கேஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த நமக்கு டொமஸ்டிக்ல வந்து டேரிஃப் வந்து பிளாக் ரேட் டேரிஃப் டேரிஃப்னா ரேட் அட் விச் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி சார்ஜ் டு கன்சியூமர் இஸ் கால்டு டேரிஃப் தர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேரிஃப்ஸ் டேரிஃப் வந்து தனி ஹெட்டிங் டொமஸ்டிக் சைட்ல பிளாக் ரேட் டேரிஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் சைட்ல இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல எல்லாம் மேக்சிமம் டிமாண்ட் டேரிஃப் ஆர் கேவிஏ டேரிஃப் அப்படின்பாங்க அப்போ அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டோட்டல் கனெக்டட் லோட் டிவைடட் பை ஆப்ரேட்டிங் பவர் ஃபேக்டர் பாயிண்ட் எயிட் டிவைடட் பை டைவர்சிட்டி ஃபேக்டர் போட்டால் தே வில் கெட் அ கேவிஏ அந்த கேவிஏவை டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஒரு சப்ஸ்டேஷன் போனீங்கன்னா அதில் எழுதியிருப்பாங்க தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கேவிஏ தௌசண்ட் கேவிஏ எயிட் ஹண்ட்ரட் கேவிஏ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவிஏ இருக்கும் ஸோ அந்த மீட்டரில் வந்து இவங்க எவ்வளோ யூனிட் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு எத்தனை கேவியை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹவு மச் கேவியை தே ஹவ் யூஸ் அதுக்கு ஒரு சார்ஜ் ப்ளஸ் எனர்ஜி கன்சம்ஷனுக்கு ஒரு சார்ஜ் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் அவங்களுடைய தே ஹவ் டு பே த மணி இப்போ ப்ரொவைடட் அவங்க வந்து ஆப்ரேட்டிங் பவர் ஃபேக்டர் பாயிண்ட் எயிட்டாக இருக்கணும் therefore kva is equal to kw divided by cos theta that is kva is inversely proportional to cos theta when cos theta decreases kva increases very or ignorant ah avanga vandu kva va paakave illa avanga nariya welding machine use pandranga apdi ninga maximum demand indicator la indicate aidum over a period of half an hour aidichu 500 kva da avanga declare pannirukanga ana 550 use pannanga ana fine pannirvaanga they have to pay fine penalty und so the substation engineer romba avara paathukite irupar operating power factor enna appadi every hour they have to monitor the power factor appa enna pannuvaanga they have capacitor bank and the capacitor bank irukku for say or 1000 kv enna 3 1 3 idu thumb rule 1 3 300 kvar reactive அப்போ கெப்பாசிட்டி போட்டு அந்த கெப்பாசிட்டியில் வந்து இந்த பவர் ஃபேக்டரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க பவர் ஃபேக்டர் லோவாக ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கெப்பாசிட்டி போட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா இப்போ பாடியில் வந்து பிளட் ப்ரெஷர் ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி பாரி எயிட்டி இருக்கணும் ஒரு குறைஞ்சிச்சுன்னா லோ பிபி அதிகமானால் ஹை பிபி 
இப்போ லோ பிபி ஆனால் அதுக்கு ஒரு டேப்லெட் கொடுத்து பிபியை ரைஸ் பண்ணுவாங்க ஹை பிபியாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு டேப்லெட் கொடுத்து ரைஸ் பண்ணுவாங்க நார்மலாக எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் லோ பிபி தான் பிபி வந்து குறையும் அதாவது பவர் ஃபேக்டர் குறையும் இந்த பவர் ஃபேக்டர் குறைஞ்ச உடனே இம்மீடியட்டாக கெப்பாசிட்டி போட்ட உடனே பவர் ஃபேக்டர் இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் அது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டி மாதிரி அந்த பவர் ஃபேக்டர் பாயிண்ட் எயிட்டு கூட வந்துடும் வந்துடும் இது ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளோட நான் சொல்கிறேன் இது மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் அதர்வைஸ் தே ஹாவ் டு பே ஃபைன் அவங்க இப்போ ஃபைன் பண்ணணும் யாரும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வச்சுக்க மாட்டாங்க அப்பப்போ எவ்வரி அவர் அவங்க மானிட்டர் பண்ணுறதுனால கரெக்டாக பண்ணிவிடுவாங்க இது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அதனால் பவர் ஃபேக்டர் அவங்க கம்பல்சரிலி தே ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் த பவர் ஃபேக்டர் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் டொமஸ்டிக்கு நமக்கு கவலை கிடையாது வி டோன்ட் பாதர் அபவுட் இட் ரெண்டாவது ஜெனரேஷன் ஸ்டேஷனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் கேவி அதாவது கிலோ வாட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேவிஏ இன்ட்டு காஸ்தீட்டா காஸ்தீட்டா இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கிலோ வாட்ஸ் இப்போ காஸ்தீட்டா குறைஞ்சிச்சுன்னா வாட்ஸ் ஜெனரேஷன் குறைஞ்சி போகும் கிலோ வாட் கிலோ வாட் அவர் குறைஞ்சிடும் அப்போ ரெவின்யூ குறைஞ்சி போயிடும் அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி பேங்க்லாம் அங்கே வச்சுட்டு பண்ண மாட்டாங்க அது ஒரு பெரிய கோஆர்டினேஷன் ஒர்க் அப்போ சப் ஸ்டேஷனில் ஒவ்வொரு சப் ஸ்டேஷனில் பவர் ஃபேக்ட்ரி எங்கே எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத அதை மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க இங்கே உள்ள கெப்பாசிட்டி பேங்க் மாதிரி அங்கே கெப்பாசிட்டி ஜென்ரேட்டிங் பாயிண்டில் பண்ண மாட்டாங்க அந்த எல்டிசி சென்டரில் வந்து அவங்க அப்பப்போ மானிட்டர் பண்ணி அது வந்து எவ்வரி ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஒரு வாட்டி அது வந்து மானிட்டர் பண்ண கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங்கில் இருக்கும் அது அதனால் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் நல்ல பவர் ஃபேக்டர் ஆப்ரேட் பண்ணா ரெவின்யூ ரைஸ் ஆகும் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் இதை விட பவர் ஃபேக்டர் லோவாக இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைனுடைய வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் அஃபெக்ட் ஆகிடும் எப்படி அப்படின்னா லைன் சார்ஜிங் அட்மிட்டன் இது இண்டக்டன்ஸ் லைன் சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நீங்கள் படித்து டிரான்ஸ்போஸ்ட் ஆஃப் லைன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் எப்போ வந்து வோல்டேஜ் கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல சென்டிங் அண்ட் வோல்டேஜ் ரிசீவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் இஃப் த ரிசீவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் இஸ் ஹையர் தென் த சென்டிங் அண்ட் வோல்டேஜ் தட் இஸ் கால்டு ஃபெரண்டி எஃபெக்ட் எதனால டியூ டு லைன் சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இப்போ இங்கே கன்சியூமர் வந்து அவர் தான் வந்து மேஜராக ப்ளே பண்ணுறவங்க ஜெனரேட்டிங் வந்து ஒரு இடத்துல பண்ணுறாங்க டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கன்சியூமர் வந்து நோயிங்லி ஆர் அன்னோயிங்லி வி ஆர் ஆல் ஆல்ட்ரிங் த சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டத்தை வந்து ஸ்டெப் ஸ்டேபிளாகவே வச்சுக்காம அந்த லூசஸ் இட் ஸ்டெபிளி என்ன என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியுமோ ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளால் முடிஞ்ச செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் சில சமயங்கள் சம்டைம்ஸ் மார்னிங் டூ ஏஎம் அல்லது டுவெல் பிஎம் டு மார்னிங் சிக்ஸ் ஏஎம் த லோட் இஸ் நேச்சுரலி லோ இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது ஷாப்பிங் மால் கிடையாது சினிமா தேட்டர்ஸ் இல்லை நேச்சுரலாக லோவாயிரும் இந்த ஆஃப்டர்நூன் வந்து ஒன் பிஎம் டூ பிஎம்ல லோடு வந்து பீக்காக இருக்கும் அதை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ண முடியாது ஸோ அது இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன் இஸ் இன்னவிட்டபிள் அது தவிர்க்க முடியாது அது போயிட்டே இருக்கும் இப்போதான் சொல்லுவாங்க ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஒன்று கொண்டு வரும் எப்படி வந்து எப்போ வோல்டேஜ் டிப் ஆகும் எப்போ வோல்டேஜ் அப் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஒன்று எப்படி ஈக்குவேட் பண்ணுவாங்கன்னா கன்சிடர் அஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டிஸ்டன்ஸ் போட்டுறீங்க ஒய் ஆக்சிஸில் வோல்டேஜ் போடுறீங்க வென் ஐ ஸ்கொயர் ஒமேகா எல் அப்படின்னா ரியாக்டிவ் பவர் அப்சார்ப்ஷன் அல்லது ரியாக்டிவ் பவர் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ரியாக்டிவ் பவர் அப்சார்ப் அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வி ஸ்கொயர் ஒமேகா சி ரியாக்டிவ் பவர் ஜென்ரேஷன் When the reactive power absorption and reactive power generation is equal, the voltage is constant throughout the line. This is a very important concept. Consider the transmission line is lossless transmission line. 
ரொம்ப முக்கியமா என்ன பாக்குறோம் இப்ப ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுவோமே வி ஸ்கொயர் ஒமேகா சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஒமேகா எல் ஒமேகா ஒமேகா கேன்சல் வி ஸ்கொயர் பை ஐ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை சி வி பை ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் இசட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எல் பை சி இசட் இசட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை சி இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எல் பை சி தட் இஸ் கால்ட் நேச்சுரல் இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த லைன் அதான் நேச்சுரல் இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த லைன் ரொம்ப இப்ப அண்டர் ஒன் பர்டிகுலர் லோடிங் கண்டிஷன் when i square omega l is equal to v square omega c that loading is called a surge impedance loading surge in a moving wave form anartham surge in a gold price is surging odane dictionary paakanum surge na avade or fluctuation and the situation la eppa equal a irukudho that is called the surge impedance loading appa when i square omega l is greater Then V square omega C voltage is lower. When V square omega C is greater than I square omega L, voltage is higher. What do we do? Reactive power generation, reactive power absorption. One student is saying that reactive power tire put it was generator recovery there is no specific generator so far invented for producing only reactive power that is a synchronous machine owner that is induction the singer over excited synchronous machine act as a synchronous generator and the synchronous condenser is a dynamic device அதுல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கெபாசிட்டர் ஆக்ட் பண்ற மாதிரி பண்ணி பண்ணுவாங்க அதுதான் ஒண்ணு இருக்க ஒளிய ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷன்ல ரியாக்டிவ் போர் ஜெனரேட்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்றது இல்ல இது வந்து எந்த டிரான்ஸ்மிஷன் சைட்ல இந்த ப்ராப்ளம் வரும் அப்செக்டிவ் வந்து எவ்ரி கன்சியூமர் ஹாஸ் டு என்ஜாய் வித் த டிக்ளேர்ட் வோல்டேஜ் அண்ட் ப்ராப்பர் ஃப்ரீக்வன்சி வோல்டேஜ் ரைஸ் ஆனாலும் ப்ராப்ளம் வோல்டேஜ் குறைஞ்சாலும் பிரச்சனை இது வந்து எண்டில் வந்து லோடை வந்து ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி லோடு பீக் லோடில் ஆஃப் பீக் லோடில் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தில் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வர்றப்ப வி ஆர் இன்ஜெக்டிங் அண்ட் வி ஆர் ஜெனரேட்டிங் ரியாக்டிவ் பவர் ஸோ இந்த ரியாக்டிவ் பவர் ஜென்ரேஷன் அண்ட் ரியாக்டிவ் பவர் அப்சார்வன் இஸ் ஈக்குவல் த வோல்டேஜ் த்ரூ அவுட் த லைன் இஸ் ஈக்குவல் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுடைய ஆன்சர் வந்து இண்டக்ஷன் மிஷின் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் ஆர்க் டிஸ்சார்ஜிங் லேம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து லோ பவர் ஃபேக்டருக்கு காசு ஆகுது அட்வான்டேஜ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டுக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் எப்படி அப்படின்னா கேவிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கிலோ வாட்ஸ் டிவைடட் பை காஸ்தீட்டா தட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் காஸ்தீட்டா குறைய குறைய கேவிஏ ரைஸ் ஆயிரும் கேவிஏ ரைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அவர் நிறையா ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் நீங்க அடுத்தாப்புல வந்து ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்ல கிலோ வாட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேவிஏ இன்டு காஸ்தீட்டா விச் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அதனால ஹையர் பவர் ஃபேக்டர்ல ஆப்ரேட் பண்ணீங்கன்னா ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷனோட ரெவின்யூ ரைஸ் ஆகும் அண்ட் மோர் ஓவர் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன்ல ரியாக்டிவ் பவர் ஜென்ரேஷனும் ரியாக்டிவ் பவர் அப்சார்ஷனும் எப்ப ஈக்குவலா இருக்கோ இந்த அந்த சுச்சுவேஷன்ல தான் த்ரூ அவுட் த லைன்ல வந்து வோல்டேஜ் கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் if it is varying we are injecting and we are generating according to the voltage level to maintain a constant voltage this is the answer with this i conclude the lecture once again i tell you we must learn we should share what we learn to our friends and relatives and we try to be a very useful person to the people in this planet till our death painulla manidanaga vaala muyarchippom endru kuri vidai perugire nandri vanakkam